Hallo meine liebe Fische, ich begrüße euch im Monat Oktober zu den Kartenlegung für Paare und Singles. Ich werde erst die Paare ansprechen und dann zum Schluss ein paar Worte für die Singles. Ähm, die Karten habe ich schon gemischt, die sind bereit und jetzt fangen wir an. Äh, ich werde die Karten jetzt ziehen. Für dich erst, was du denkst, was du fühlst und was du tust. Dein Handeln deinem Partner gegenüber. Das Handeln, die Gefühle von deinem Partner und was er denkt oder sie denkt, bitte anpassen, ja, zu deinem Partner, weil das kann eine Partnerschaft sein, vielleicht Frau, Frau, Mann, Mann oder Du bist gerade der Mann, der das anschaut. Okay, sieht man gut. Okay, gut, 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 gut. Also hier haben wir dein Bewusstsein, das was du denkst. Und hier haben wir die Gerechtigkeit. Das ist der Eon. Eon. Eher gesagt, besser gesagt, Gericht. Eon, das ist Gericht. Und ähm, das ist eine Karte, die zeigt, dass bei dir zum also momentan im Inneren dreht sich alles um die Verwandlung. Also deine ähm, Gedanken, deine Erfahrungen, die bringen dich momentan zum, zu einem Zustand, dass aus dir ähm, ja, etwas, was Neues entsteht, ein, ein, ein neues Ich entsteht. Ja, und du hast wahrscheinlich in deinem Leben schon verschiedene Erfahrungen gemacht und die natürlich sind nicht umsonst, die sind dafür, dass wir auch wachsen können und ja, neue, neue äh, Seiten in uns entdecken und einfach wir reifer werden, weißer, reifer und wir wachsen, wir wachsen, wir verändern uns. Das ist so deine Wahrnehmung momentan. Bei deinem Partner hier haben wir äh, sehr viel Schnelligkeit. Hier geht darum, er möchte aus irgendwelchen Situationen raus. Er möchte einfach äh, was Neues und sich befreien von dem, was ihm nicht passt, was ihm nicht gut tut. Und da ist Schnelligkeit. Da ist Unabhängigkeit sehr groß geschrieben und dieser Drang raus, ja, einfach ähm, sich in das Leben reinzustürzen und ja, in, in diese, in diese ähm, Hoffnung, dass die Sonne auch noch ein äh, viel Licht gibt, ja, für diese, auf den Weg, auf den Weg. Das ist gute Karte, das ist gute Karte, ja. Ähm, hier haben wir, ich sehe hier Karten, die ein bisschen zu Nachdenken geben, weil hier haben wir siebende Schwerter bei deinem Partner hier, was die Gefühle angeht. Und hier haben wir Koma, das ist eine Karte, Herzen, äh, äh, Herzschmerz, ja, wie man hier auch äh, gut erkennen kann. Das ist... Das kann aber auch hinweisen, dass da eine dritte Person im Spiel ist, da ist sich jemand einmischt in eurer Beziehung. Hier bei dir ist sehr viel Energie, sehr viel Power, sehr viel Freude, sehr viel Dominanz, auch Willensstärke. Also du bist bereit, das alles so durchziehen mit ihm, alles was kommt, egal, ja. Du, du freust dich auch auf diese Beziehung, du hast positive Gefühle, da ist auch sehr viel Wärme, und ähm, sehr viel Engagement von deiner Seite. Aber da bei deinem Partner, da die Gefühle sind irgendwie äh, nicht so ganz äh, ja, harmonisch, nicht so harmonisch, nicht so schön. Da er, er hat zu kämpfen. Er hat zu kämpfen. Und ähm, ich weiß es nicht, ob das jetzt von dir kommt. Ich glaube nicht weil das sieht man nicht, da sieht man keine Karte, wo die zeigt, dass ähm, du, ja, 
etwas falsch gemacht hast oder du nachdenklich bist oder auch vage ja, nimmst und hier, das, das kann sein, dass da von außen sich jemand eingemischt hat oder sich wird einmischen, ja, kann sein, kann sein. Hier haben wir das Handeln, da haben wir auch sechste Schwerter und hier geht auch darum, dass man, äh, dass man auch ein bisschen umdenken muss, äh, weil die Kommunikation zwischen uns fällt, zwischen euch fällt, ähm, Du bist auch sehr unabhängig, dein Partner, Entschuldigung, dein Partner ist sehr unabhängig und wenn etwas hier nicht so gut laufen sollte, dann wird er die Sachen packen, weggehen. Also er hat da anscheinend keine, keine wie soll ich sagen, Ängste, würde ich das so sagen, ja. Also der ist stark genug, um diesen Schritt zu machen. Aber woher das kommt, das ist, das ist eine gute Frage. Dass das Handeln von ihm, die ja gegenüber ist, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, an, angekratzt. Da ist etwas im Busch, sage ich einfach, ja. Äh, da, das kann sein, dass da eine dritte Person sich einmischt. Das muss nicht unbedingt jemand, der ähm, möchte deinen Partner jetzt für sich haben, aber ähm, vielleicht ähm, ein Freund oder Freundin, vielleicht jemand ist eifersüchtig auf eure Beziehung und will euch ein bisschen äh, Steine auf den Weg legen und tut deinen Partner jetzt negativ beeinflussen. Das weiß ich jetzt nicht, das musst du diese Situation ein bisschen beobachten, weil das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich gucke mal, ist hier noch die Karte zum Klärung. Dann gucken wir mal, ob die was sagt. Ja, diese Karte. Ich habe auch gehofft auf eine bessere Karte. Also hier haben wir die Zähne der Schwerter und das ist auch eine Karte, die zeigt Untergang. Also von euch beiden irgendwelche ist, bei euch beiden ist irgendwelche Blockade, weil die Karte ist für, die, für euch beiden, das ist eine, wie soll ich sagen, Ratgeberkarte, Klärungskarte. Ähm ich muss sagen, von deiner Seite, das sieht alles gut aus, weil diese Karte hier, das ist die Königin der Kelche, das ist eine sehr schöne, sehr leichte, sehr sinnliche Energie, ein bisschen verträumte Energie. Und diese Verträumtheit hier, das ist, ja, wie soll ich sagen, vielleicht tust du manche Sachen nicht so wahrnehmen von lauter viel äh, Turbulenz, weil hier diese Karte, die zeigt extrem starke Energie. Ähm Aber was die Gefühle, was das Handeln angeht, dann bist du so zu deinem Partner sehr, sehr positiv angestellt. Und ähm ja, deswegen, ich denke, dass ähm, dieses Ungleichgewicht, was hier jetzt kommt, es kommt eher von deinem Partner, von er hat irgendwelche Bedenken. Vielleicht er möchte sich lösen aus dieser Beziehung, weil diese Karte hier hat sich gezeigt, dass er eine Situation unbedingt verlassen möchte. Hm. Ja, diese Karte, das ist so eine, die zeigt, dass man momentan überfordert ist. Das läuft nicht so, wie man das möchte. Ähm, da fühlt man sich alleine, da fühlt man sich verlassen in dieser Beziehung. Und das ist bei euch beiden so. Nur ich muss sagen, was dich angeht, dann passt mir die Karte hier jetzt nicht zu dir hier. Weil das ist diese Willenstärke, was die Beziehung angeht, ja. Und, äh, und da auch diese schönen Gefühle, dass du deinem Partner schenken möchtest, weil das auch dein Handeln, was du tust, du, du bist offen, du möchtest, du, du hast diese tolle Gefühle, aber es ist auch so ein bisschen verträumte Energie auch. Vielleicht nimmst du manches nicht wahr, vielleicht nimmst du diese Gefahr nicht wahr, was hier steckt. 
weil diese Karte, wie gesagt, das kann darauf hinweisen, dass da jemand Dritter sich einmischt und dein Partner beeinflusst. Vielleicht deswegen, er möchte raus, er möchte raus aus dieser Situation, wie ihm nicht passt und einfach hier äh, weg, alles hinter sich lassen und weg. Ja, vielleicht ist das hoffentlich ist das nur vorübergehend nur ähm, zu einer Situation und das könnt ihr gut regeln. Ähm, ich gucke mal noch, was die Karte noch weiter sagen. Äh, da habe ich für dich, also hier habe ich die Sonne, siehst du? Hier habe ich die Sonne und hier haben wir den hohen Priester für ihn. Also die Sonne, das ist eine sehr positive Karte, weil die zeigt, dass ähm, in dieser Situation kommt eine Lösung, also wird ein Licht äh, auf das Ganze erscheinen und es wird jetzt nicht so tragisch sein, wie das aussieht hier. Ja? Eine, eine Lösung, Lösung wird sowieso kommen und äh, ja, das kommen dann gute, glückliche Zeiten auf euch. Ja, also von deiner Seite mindestens ist diese, auf deiner Seite die Sonne. Vielleicht wirst du auch äh, schauen, dass du mit deiner Energie, mit dieser guten Energie, mit dieser guten Gefühle, die du hast, auch diese Beziehung ins Gleichgewicht bringen kannst. Hier hast äh, er, auf seiner Seite ist der hohe Priester, also sehr viel äh, Weisheit, also er wird sich da schon Gedanken machen und sehr vernünftige Gedanken, ja. Er wird keine äh, irgendwelche schnelle Entscheidungen treffen, er wird sich überlegen, wie das weiter alles gehen soll und äh, wie man das auch beseitigen kann, das was jetzt nicht in Ordnung ist, ne? Ich nehme noch eine Karte, weil manchmal, wenn die Sache mir so nicht so ganz klar ist, weil ich möchte nicht so viele Karten ziehen, das ist, das ist für mich dann zu über, unübersichtlich, also für mich ist immer so eine Legung am besten. Dann ziehe ich keine Karten mehr, außer zum Schluss die Orakelkarte, aber ansonsten nicht, wenn ich noch irgendwie mir ist es nicht so klar, dann ziehe ich noch eine Karte. Und jetzt mache ich das. Jetzt kommt noch eine Karte. So, ich nehme die hier. Gucken wir mal. Und die Karte. Also ich muss sagen, diese Karte, das ist eine Karte, die ich nicht los, die, die werde ich nie los wie im Monat Oktober, weil die ist so oft jetzt in die letzte Zeit gekommen und hier ähm, ist das Streben. Das ist eine Karte, die zeigt ähm, das Zusammenarbeit mit den anderen Menschen, dass man hat irgendwelche Pläne, irgendwelche ähm, ähm, Vorhaben und man strebt sich danach, ja, strebt, man strebt sich danach, diese, diese zu erreichen und man darf aber in den Ganzen nicht den Partner ähm, hier vergessen. Also es kann sein, dass um diese Situation hier zu retten, ist jetzt wichtig, arbeiten und sich äh, ja, einen Plan machen oder einfach überlegen, was man hier retten kann. Ich gucke mal noch in Beschreibung zu die Karte, weil ich habe schon lange diese ganzen Beschreibungen nicht gelesen. Äh, hier steht anstrengende Reibereien, die zu Krisen, aber auch zu konstruktiven Lösungen führen können. Bedrängung des Partners hat zur Folge, dass diese sich zurückzieht. Ja. Aber hier geht auch um ein bisschen auch Machtgefühle in einer in eine Partnerschaft 
und auch um, äh, wie soll ich sagen, Wiederauferstehung, dass man, wenn man, äh, man soll nach Lösungen auf jeden Fall suchen. Das ist eine Karte, die zeigt durch das Streben, man kann sich verlieren, man, äh, dann können auch äh, Reibungen kommen und aber man kann dann auch aus dieser Krise rauszukommen, ja, wenn man, wenn man äh, einen Plan hat, wenn man weiß, äh, wie man, wo man anfangen soll. Man soll den Grund finden, für, für etwas, äh, wenn etwas nicht gut läuft. Und der Grund kann auch hier sein, ja, drei der Schwerter. Diese Kuma, diese dritte Person. Ich gucke mal auch noch mal in meine. Ich habe das im Buch schon lange nicht gelesen. Aber das ist immer so schön beschrieben, kurz und deutlich. Enttäuschung, auch Kränkung durch eine außerstehende Person, die die Beziehung gefährdet. Liebeskummer, Ende eine Verbindung. Ja. Genau, da kann eine dritte Person im Spiel sein. Also auf jeden Fall nicht unbedingt, dass der Partner ähm, irgendwie dich äh, verlassen möchte, aber wie gesagt, ähm, da jemand gönnt euch einfach nicht das Glück. Das kann sein. Ja? Oder doch ist eine irgendwelche Ex aufgetaucht oder doch irgendwelche, ja, jemand neue, neue. Und deswegen äh, gibt es das hier. Aber ähm, hier, ich muss sagen, das sieht mir jetzt nicht nach Betrug. Das hier ist kein Betrug. Also ich sehe das nicht, weil du hast gute Gefühle zu ihm. Also hier zum Beispiel auch, ja. Du hast die Gefühle zu deinem Partner. Aber trotzdem, du fühlst dich hier auch alleine, so wie er in dieser Beziehung. Auf jeden Fall hier diese Karte nochmal, die Sonne, die Sonne kommt, ja, da muss man sich Gedanken machen. Auf jeden Fall muss man sich Gedanken machen, wie wird es weitergehen mit dieser Partnerschaft. Der hohe Priester, das ist eine Karte, die zeigt auch sehr viel, dass man sich auf diese ähm, eigene Intuition auch verlassen kann, aber auch auf die Erfahrung, die man im Leben schon gesammelt hat, auf die Weisheit, was man schon in sich trägt. Ja, und wenn man noch jung ist und man doch diese Weisheit vielleicht nicht hat, dann soll man vielleicht doch schauen, die andere Leute, die man, wenn man jemandem vertrauen kann, einfach befragen, aber aber nicht irgendwelche, äh, muss man aufpassen, wenn man fragt, weil ich muss sagen, in einer Beziehung ist es oft so, ähm, dass ähm, wenn man fragt, die falschen Leute, dann äh, kriegt man auch falsche Antwort. Ja? Also da muss man schon jemand äh, haben, der das Objektiv ansehen kann, das Ganze ein bisschen helfen kann. Ja, weil im Leben gibt es so viele Neider, wirklich so viele Menschen, die äh, einem das nicht gönnen, das Glück nicht gönnen. Und statt zu helfen, die werden noch mehr Feuer da reinbringen. Deswegen immer aufpassen ne, auf die Menschen. Ja. ja, also meine liebe Fische, das sieht halt äh, so aus. Diesen Monat, was soll ich dazu sagen? Also hier muss eine Lösung, hier muss eine, muss man sich überlegen und nach dem Grund suchen. Ich sage immer wieder, nicht die Symptome behandeln, aber nach dem Grund suchen und von unten anpacken. Ja? Dann hat das äh, Hinsicht auf Erfolg und auf die Heilung. Ja? Und wenn sich da jemand einmischt, ein falscher Freund, falsche Freundin oder wie immer jemand beneidisch ist, ja dann raus mit dem, weg damit. Ja? Man muss äh, jetzt die Situation ähm, einfach anschauen, was da los ist. 
Und dann kann man helfen, sich helfen, sich selbst helfen, die Beziehung zu retten. Ne? Und ja, es kann sein, dass das sind auch keine Gefühle mehr, ja, oder nur so Scheingefühle, dass man so ein bisschen verträumt ist und man trotzdem ist besser, dass man sich dann löst voneinander und um die Ruhe zu bekommen und äh, man kann sich da auch was Neues dann äh, konzentrieren. Aber das, äh, jeder muss für sich selbst entscheiden und äh, ich, ich muss sagen, äh, immer gut überlegen, immer gut überlegen, bevor man irgendwelche falsche und zu schnelle Entscheidungen trifft und dann bereut man das und oft heutzutage, das ist so, man schmeißt alles, ja, ich finde eine bessere Frau, ich finde einen besseren Mann und dann sucht man die nächsten zehn Jahre und da kommt nichts Besseres. Alles, was kommt, ist anders, aber jetzt nicht gesagt, dass das besser ist. Das, die Menschen sind einfach anders, das ist so wie mit die Bachelorette, ja, ich weiß nicht, ob ihr das anschaut, aber ich habe das auch gesehen, jeder Mann, der da äh, äh, war von diesen 20 Männern, jeder war, an, jeder war anders, jeder hat andere Qualitäten gehabt und im in, in Endeffekt, das ist, am besten wird man sich den Partner dann basteln. Weil der war hübsch, der andere war intelligent, der dritte hat so eine Ruhe in sich gehabt und man möchte am besten die alle tolle Eigenschaften in einer Person haben, aber das ist nicht immer so. Ja? Und manchmal muss man einfach auf manche Sachen Auge zu drücken, aber wichtig, dass die wichtigen Eigenschaften stimmen und zu uns passen und dass man sich auch wohlfühlt und glücklich ist in die Beziehung. Und dann kann man dann weiter ähm, natürlich äh, weiter das vertiefen und arbeiten, dass das auch wächst und äh, ja, dass das da Früchte trägt, kann man so sagen. Okay? Gut, liebe Fischer, dann das ist für euch dieser Monat einfach angesagt, nachdenken, nachdenken, nachdenken und schauen, wo man sich helfen kann. Und für die Singles habe ich hier diese Karten, die sind für euch zuständig. Und ähm, naja, also für euch, für euch, das ist also hier auf jeden Fall der Wunsch nach was Neues. Man tut sich so ein bisschen sich selbst so ein bisschen anschauen, ja. Ähm und und, und äh, man möchte so gerne das äh, aus, ja, wie soll ich sagen, dass aus, aus ähm, uns noch, ein, noch etwas wächst, noch ein anderer Mensch wächst, weil alleine, das ist immer so schwierig, wenn die anderen Menschen noch dazu kommen, wenn der Partner noch dazu kommt, da kann man natürlich noch wachsen, da kann man sich entwickeln. Das ist schon, schon wichtig. In eine, in eine Partnerschaft kann man sich entwickeln, oder positiv oder negativ. Ja, hier geht es um diese positive Seite. Man möchte sich positiv entwickeln, positiv wachsen. Hier, diese Leidenschaft ist da, diese Power, diese Wille, um was Neues ähm, ist da, für was Neues ist da. Und äh, hier haben wir Königin der Kelche, eine Karte, eine, eine Karte, die zeigt sehr viel Sinnlichkeit, sehr viel ähm, diese weibliche Seite auch, aber ein bisschen verträumt, man ist hier zu so entspannt, guckt man in die Zukunft und man hofft auf das Glück. Und hier muss ich sagen, hier haben wir einen Kelch, ja, also kann sein, dass in diesem Monat sich jemand zeigt bei euch und mit Hilfe von oben, vielleicht wird sich das auch entwickeln, also der Kelch ist hier noch klein, aber ist da, ja, und äh, vielleicht wird diese Bekanntschaft sich äh, so langsam zeigen, also nicht so plötzlich wow sein, ja, aber äh, in einem passenden Moment wird sich das zeigen, dass da hm, vielleicht was entstehen konnte, ja, ähm, 
Ja, also ich denke, das wird so langsam, wenn dieser Monat das klappen sollte, das wird langsam angehen und bitte alte Sachen hinter sich lassen. Alte Enttäuschungen, weil du hast noch in, in sich die Enttäuschungen, äh, aber du gehst auch raus, du möchtest auch weg davon. Ja? Also das wirst du hinter dir lassen, das was nicht gut war und äh, du bist auf jeden Fall offen und bereit für was Neues, auf jeden Fall. Okay, also dann wünsche ich euch auf jeden Fall, diese, dass in diesem Monat äh, Gutes passiert, viel Gutes passiert. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Sonnenseite wird wie euch strahlen, auf eurer Seite sein. Und äh, ich hoffe auch, dass wir dann auch im November uns sehen werden.